subscribe to my channel and press the bell icon. Hi my dear friends, my name is Suresh, we are going to talk about Suresh Academy for all competitive exams. So, this is our topic of Indian politics and the basic structure of the constitution. So, this is very important to polity. So, we are going to choose the Indian polity Lakshmi Kanth book. This is chapter 11. So, we are going to complete 10 chapters in Indian politics and the Indian politics. And we are going to complete this policy series. Now, we have 16 classes in the class 17. So, we are going to go to the topic of the topic. So, we choose the first basic structure of the topic. So, now we have the judiciary, the legislature and the executive. So, in this mood, we have the executive and the judiciary and the legislature. இவி மனா constitution முதிலைன பர்ணின்சி கூட ரெண்டு போடா போடிக மேம் கொப்பா அண்டே மேம் கொப்பா நி சாலா சந்தர்பாலலோ செப்படம் ஜரிகிந்தி so வீட் அண்ணிட்டு மத்தியா யவரு கொப்பா நேதிலேக்குண்ட வீடிக்கு ரிஜல்ட்டுக ஒக்கதான் சிருச்சின்டடம் ஜரிகிந்தி அது என்டி அண்டே basic structure so இப்படு இப்படு மனக்கு சூசக் கொண்டே மனக்கு Constitution of Indiaலோ மனக்கு first உண்டேது என்று என்று பிரியாம்பல் so ஏ பிரியாம்பல்லும் மனக்கே முந்தி என்று we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialistic secular democratic republic அன்னுந்தி so தீன்றலோ 5 points ஏவைத்து உன்னை வண்ணி கூட மனக்கு basic structureலோ பெட்டடம் ஜரிகிந்தி so மன एदेना उक्क बिल्ल नी अमेंडमेंट चेयाली अनुकुन्दामू बै सपोज इकड़ मनम सेक्युलर अने थीसकुन्दाम सो सेक्युलरिजम अंटे एंटी मनकी All religions are equal अन चेप्तुन्दी बै सपोज मनक लिजिस्लेचर लो पार्लमेंट लो उक्क बिल्ल रिलीजियन क மன ராஜ்யாங்கம்லோ பிரியாம்புல்லோ செப்பின விதங்க secularism அனைது மனக்கி தெப்பதின்டுந்தி so இக்கட ஒக்க religion கி மன்சி பிரியாரிட்டி இவடம் வல்ல இங்கு religion கி பிரியாரிட்டி தக்கு விவடம் வல்ல மனம் secularism நி தெப்பதின்டுந்தி அன்சே பேசி இட்வன்டி amendments அனைவி செய்யுத்து அன்சே பேசி basic structure நி இன்ட மன கோன்ஸ்டிட்டியுஷன்லோ ஏவைத்தே மனக்கி important அனி மனம் அனுக்குண்டாமோ so அவன்னி கூட தீன்றலோ list அனைதி prepare چேசுந்தன் மாட்டா so ஏ listலோ ஏவைத்தே points உன்னாயோ வீட்டினு violate چேயக்குண்ட ஏ amendment ஐனா چேசக்கொண்டி parliamentக்கு சம்மந்தின்சி so வீட்டினு violate چேசதே கணக்கா judiciary அனைதி interfereாவுத்துந்தி வீட்டினு सुप्रीम कोर्ट ने दी, सो इधी मन की बेसिक अलगा बेसिक स्ट्रक्चर अंटे अंटे लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ने बुंटाई, कुन्नी पॉइंट्स उन्टाई, आ बेसिक स्ट्रक्चर लो मन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध निंची, सो आ पॉइंट्स ने वायलेट चेए कुंडा अमेंडमेंट ने चेस कोण्डे अंचेप तुंडी सुप्रीम कोर्ट, सो इधी मन So, मனக்கு first, मன constitution start ஐனா, exact गा one year की, मன supreme court की, एक question अने दोच्छीती, आ question एंटी अंटे, इपड़ fundamental rights आइते उन्नाई, so, इवी चाला important इंडिया की, part 3 गा आइते उन्डड़न जरिगिंदी, so, इए fundamental rights नी, amend चेसे अधिकारम, parliament को उन्दा, लेदा, इपड़ मनक anything in the constitution amendment procedure द्वारा amend चेयच्छु अनेते मनन चेप्पेम कानि इए fundamental rights अनेवी important कदा इपडु every 5 years की government अनेदी change आउत्तु उन्टोंदी so every 5 years की वालक नच्चिनाट्ट fundamental rights नी recreate चेसकुने अवकाशम हुँँदी so इंदु वलना इए fundamental rights अनेवी देब्बतिन्टाई so वीटिके रक्षन कल अंचे पेसी इए सुप्रीम कोट फील आई इए क्वेशन अन्यथी सुप्रीम कोट किरा आड़न जरूतोंदी सो दीन तरवात मनकी 
గవర్నమెంట్ అనేది అప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఒకటి తీసుకొస్తుంది అదేంటి అంటే ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ సో మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలోనే కొత్తగా కాన్స్టిట్యూషన్ రావడం జరిగింది సో కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఏంటి అంటే ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ మీద చేస్తారు నైన్త్ షెడ్యూల్ని యాడ్ చేస్తారనమాట సో చూద్దాము మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో స్టార్ట్ అయింది బేసిక్ స్ట్రక్చర్కి పునాది సో చూసుకుంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో శంకరీ ప్రసాద్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ సో ఈ కేసు ఏంటి అంటే మనకి అప్పట్లో జమీందారీ సిస్టమ్ ఉండేది అంటే ఎన్నో పంట భూములన్నీ కూడా జమీందారీస్ చేతిలో ఉండేవన్నమాట సో ఈ జమీందారీస్కి చాలా ల్యాండ్స్ ఉండేవి ఆ ల్యాండ్స్ని ఎంతోమంది కౌలు రైతులు కూడా ఆ ల్యాండ్స్ని హోల్డ్ చేసేవాళ్ళు సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో మన యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం డిసైడ్ అయ్యింది అంటే ఈ ల్యాండ్ ఎవరైతే జమీందారీస్ కింద ఉందో కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ అయితే ఉంది సో అంత ల్యాండ్ హోల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం వాళ్ళకు లేదు అని చెప్పేసి ఎవరైతే ఆ భూమిని సాగు చేస్తున్నారో ఎవరైతే ఆ భూమి మీద పంట పండిస్తున్నారో సో వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ రీఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి ఆ భూమిని మొత్తం వాళ్ళకి ఇయ్యాలి అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుందన్నమాట సో అప్పుడు వచ్చిన ఐడియానే ఈ యొక్క ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ అనే ఐడియా సో పంట భూముల్ని ఇవ్వాలని డిసైడ్ చేసేసి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లోనే మనకి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేది తీసుకొస్తుంది గవర్నమెంట్ సో తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ జమీందారి సూరుకుంటారా సో మా ల్యాండ్ ఎట్లా మీరు ఇస్తారు అని చెప్పేసి ఈ జమీందారి ఏం చేస్తారంటే మాకు మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ ప్రకారం రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది ఉంది సో ఆ భూములన్నీ మా చేతుల్లో ఉన్నాయి మీరు ఎలా ఇస్తారు మాకు రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది ఉంది సో ఇది మీరు వైలేట్ చేస్తున్నారు కాన్స్టిట్యూషన్కి తగ్గట్టు అని చెప్పేసి ఈ శంకరి ప్రసాద్ కేసులో సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తారు ఈ జమీందార్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఆర్టికల్ థర్టీన్ గురించి తెలియాలి సో ఈ ఆర్టికల్ థర్టీన్ మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది లా గురించి చెప్తుంది సో ఆర్టికల్ థర్టీన్లో చట్టం అనేది ఉందన్నమాట ఈ ఆర్టికల్ థర్టీన్ ప్రకారం మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేంజ్ చేయడానికి వీల్లేదు సో ఇవన్నీ లాస్ అని చెప్తుంది మన సుప్రీంకోర్టు సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో జమీందారీస్ అడుగుతారు సో ఈ ఆర్టికల్ థర్టీన్ ప్రకారం ఏ రైట్ని కూడా వైలేట్ చేయడానికి వీల్లేదు బట్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ అనేది అది వైలేట్ అవుతుంది దీని ప్రకారం అదొక చట్టం కాబట్టి ఆర్టికల్ థర్టీన్ కూడా వైలేట్ అవుతుంది అని చెప్తారు జమీందారీ సో ఈ కేసు మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి మన సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆర్టికల్ థర్టీన్ అంటే దాంట్లో మనకి టూ లాస్ ఉంటాయి ఒకటి ఆర్డినరీ లా అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లా సో ఈ ఆర్డినరీ లా ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఎవరు చేంజ్ చేయడానికి వీల్లేదు బట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లా ఏదైతే ఉందో అది ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ కిందికి వస్తుంది సో దాని ప్రకారం ఏదైనా అమెండ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది సుప్రీంకోర్టు సో దీని ప్రకారం ఏమవుతుంది ఈ యొక్క ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఏదైతే నైన్త్ స్కెడ్యూల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో సో ఇది ట్రూ ఇది ఉండొచ్చు అని చెప్తుంది సుప్రీంకోర్టు సో ఇది ఈ కేసు అక్కడితో మనకి క్లోజ్ అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఏమవుతుంది గోలక్నాథ్ కేస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సో ఇందులో మనకి మెయిన్గా జ్యుడీషియరీకి లెజిస్లేచర్కి ఒక మెయిన్ గొడవ జరుగుతుంది ఏంటి అంటే ఈ గోలక్నాథ్ కేసులో కూడా కొంతమంది వచ్చి ఈ సెవెంటీన్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఈ యాక్ట్లో ఏముంది అంటే స్టేట్ యాక్ట్స్ అనేవన్నీ కూడా ఈ నైన్త్ స్కెడ్యూల్ ఏదైతే మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా దాంట్లో చాలా చట్టాలు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఇది తప్పు చట్టరీత్యా అని చెప్తుంది గోలక్నాథ్ కేసు సో దీని ద్వారా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తుంది గోలక్నాథ్ అనే కేసు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేంజ్ చేయడానికి వీల్లేదు ఈ పార్లమెంటుకు కూడా ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద చేంజ్ చేసే హక్కు లేదు అని చెప్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది ఆర్టికల్ థర్టీన్ ప్రకారం లా కిందికే వస్తుంది వీటిని ఎవ్వరూ వైలేట్ చేయడానికి వీల్లేదు ఎటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ద్వారా కూడా మీరు ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మార్చలేరు అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ద్వారా అని చెప్తుంది సుప్రీంకోర్టు సో అప్పుడు పార్లమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్ట
ఏదైనా అమెండ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అని పర్మిషన్ ఉంది సో మళ్ళీ ఇంకొకటి చేస్తుంది ఈ గోలత్నాథ్ కేసుకి రిప్లైగా సుప్రీంకోర్టుకి ఏం చేస్తుంది అంటే పార్లమెంటు ట్వంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో క్రియేట్ చేస్తుంది ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఏం చేస్తుంది అంటే పార్లమెంట్కి అమెండ్మెంట్ పవర్ ఉంది కాబట్టి ఆర్టికల్ థర్టీన్ అండ్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ని అమెండ్మెంట్ చేస్తుంది ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ ఆర్టికల్ థర్టీన్లో ఉన్న లా ఏదైతే ఉందో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది ఆ లా కిందికి రాదు అని చెప్తుంది అండ్ ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని అమెండ్ చేసే పూర్తి హక్కు పార్లమెంట్కు ఉంటుంది అని చెప్తుంది ఈ ట్వంటీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే సుప్రీం కోర్టు అనేది ఒక విధంగా చెప్తుంది అండ్ పార్లమెంట్ అనేది వాళ్ళకు ఆపోజిట్గా చెప్తుంది అంటే మాకు అధికారాలు ఉన్నాయంటే మాకు పార్లమెంట్కు ఉన్నాయని పార్లమెంట్ చెప్తుంది అండ్ సుప్రీం కోర్టు మాకు మీరు అది చెయ్యకూడదు అది జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కిందికి వస్తుంది అది లా చట్టం కిందికి వస్తుంది మీరు ఎలా చేస్తారు దాన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మీరు వైలేట్ చేయకూడదు అని చెప్తుంది సుప్రీం కోర్టు అనేది సో ఈటువంటి గొడవల మధ్య మనకి మెయిన్గా ఒక కేసు వస్తుంది అది ఏంటి అంటే కేశవానంద భారతి కేసు సో ఈ కేసులో మెయిన్ మలుపు అనేది తిరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడుతుంది సో ఈ కేశవానంద భారతి కేసు ఏంటి అంటే ఈ కేశవానంద అనే ఒక గురువు అనమాట ఇతను సో ఇతని దగ్గర ఒక మఠం ఉంటుంది అనమాట అంటే అందరూ అక్కడ రిలీజియన్స్కి త సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉంటారు అనమాట ఈ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఏమవుతుందంటే సేమ్ ఇదే ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ ప్రకారం ఈ కేశవానంద భారతికి సంబంధించిన ల్యాండ్ అంతా కూడా ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్లో పోతుంది అని చెప్తారు ఈ కేశవానంద భారతి అనే అతను సుప్రీంకోర్టుని కాంటాక్ట్ అవుతాడు ఏం చెప్తాడు అంటే సుప్రీంకోర్టుతో ఈ ట్వంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా ఎన్నో అగ్రికల్చర్ లాస్ అనేవి తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ దాన్ని స్టేట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ లాస్ ఏవైతే వాళ్ళు అమెండ్ చేసి పెట్టారో ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్కి కరెక్టేనా అని సుప్రీంకోర్టును అడగడం జరుగుతుంది అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఫీలింగ్ ఏంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎవరూ వైలేట్ చేయకూడదు కానీ ఎన్నో లాస్ అని చెప్పేసి వాటిని కొన్ని వరకు వైలేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది మంచిది కాదు అని చెప్పేసి సో అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం డిసైడ్ అవుతుంది అంటే ఇవన్నీ కాదు సో మనకి మన మధ్య మనకి గొడవలొద్దు ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది పెట్టుకుందాం కాన్స్టిట్యూషన్కి ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఏదైతే ఉందో దీంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి మనం రాద్దాం ఏవైతే మన కాన్స్టిట్యూషన్కి ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం రాసుకొని ఈ పాయింట్స్ని వైలేట్ చేయకుండా అమెండ్మెంట్స్ చేసుకుంటే ఎవరికీ ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఆ పాయింట్స్ మీద మళ్ళీ మేము జ్యుడీషియల్ రివ్యూ వేయడానికి ఉండదు మంచిగా పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ వర్క్ చేసుకుంటుంది సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు వర్క్ చేసుకుంటుంది బట్ ఇన్ కేస్ ఏ కేసు అయినా ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే సుప్రీంకోర్టు తనంతకు తాను డిసిజన్ తీసుకొని జ్యుడిషియల్ రివ్యూ తీసుకునే హక్కు సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది అని చెప్తుంది ఈ యొక్క కేశవానంద భారతి కేసులో సో ఇక్కడ మనం మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ కేశవానంద భారతి కేసు దగ్గర ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది రావడం జరిగింది అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి పొందుపరచడం జరిగింది ఆ పాయింట్స్ ఏంటివో మనం చూద్దాం ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో ఏవేవి ఉన్నాయో మనం చూద్దాం సో ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ మనం చూద్దాము ఏ ఏ అంశాలు దీంట్లో ఉన్నాయో మనం చూద్దాము సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ సోవరిన్ డెమోక్రటిక్ అండ్ రిపబ్లిక్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పాలిటీ సో ఈ టెర్నాలజీ అంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో మీకు ఇప్పుడు సింపుల్గా అర్థమైపోతుంది మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటూ ఉన్నాను సోవరిన్ అంటే ఏంటి డెమోక్రటిక్ అంటే ఏంటి రిపబ్లిక్ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు సెక్యులర్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్త్ పాయింట్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ సో ఎవరి పవర్స్ వాళ్ళకు ఉండడం జరిగింది లెజిస్లేటివ్కి లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఉన్నాయి జ్యుడిషియరీకి జ్యుడిషియరీ పవర్స్ ఉన్నాయి ఎవరి పవర్స్లో ఎవరు కూడా ఇన్వాల్వ్ కాకుండా ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో పెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫెడరల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ సో మనకి ఏదైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఒక గవర్నమెంట్ సెంట్రల్లో ఒక గవర్నమెంట్ ఉందో దీన్ని కూడా ఎవరు
మన నేషన్ రిలీజియస్ పరంగా ఎకనామిక్ పరంగా సోషల్ పరంగా ఎడ్యుకేషనల్ పరంగా అన్నిటి పరంగా యూనిటీ ఉండాలి అందరూ కలిసిమెల్స్ ఉండాలి బ్రదర్హుడ్ నేచర్ ఉండాలి అని చెప్తుంది నెక్స్ట్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ సోషల్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ సో అందరూ సిరి సంపదలతో ఉండాలి ఎకనామిక్ సోషల్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ ఉండాలి ఏ వైలేషన్ జరిగినా కూడా అందరికీ జస్టిస్ని కలగజేయాలి అని చెప్తుంది నెక్స్ట్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ సో పార్లమెంట్ తప్పు చేసిన సో ఎవరు తప్పు చేసినా కూడా కోర్టుకి జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉండాలి అని చెప్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రీడమ్ అండ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ సో ఫ్రీడమ్స్ అన్నీ కూడా ఉండాలి మన సిటిజన్స్కి కావాల్సిన ఫ్రీడమ్స్ అన్నీ కూడా ఉండాలి నెక్స్ట్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ సో ఈ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ప్రెసిడెంట్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ సో ఇది ఇలాగే ఉండాలి సో దీన్ని చేయించేసే హక్కు ఎవ్వరికీ లేదు ఏ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ద్వారా మన పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అనేది చేయించి కాదు అని చెప్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ రూల్ ఆఫ్ లా సో మనకి ఒక రూల్ ఆఫ్ లా ఉంది సో దాన్ని మనము పాటించాలి అని చెప్తుంది నెక్స్ట్ హార్మోనీ అండ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ సో ఈ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండింటి మధ్య పీస్ అనేది ఉండాలి శాంతి అనేది ఉండాలి అని చెప్తుంది నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అందరూ సమానత్వం కలిగి ఉండాలి ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్స్ ఎలక్షన్స్ అనేవి జరగాలి మన యొక్క ఇండియాలో ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ జ్యుడిషియరీ ఇండిపెండెన్స్ ఉండాలి లిమిటెడ్ పవర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ నెక్స్ట్ ఎఫెక్టివ్ అసెస్ టు జస్టిస్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ రీజనబుల్నెస్ అండ్ పవర్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ వన్ అండ్ వన్ ఫార్టీ టూ సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో పొందుపరచడం జరిగింది సో వీటిలో ఏ వయలేషన్కి తగ్గట్టు ఏ అమెండ్మెంట్ వచ్చినా కూడా అది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని పాడు చేస్తుంది అందువలన డైరెక్ట్గా సుప్రీం కోర్ట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సో సింపుల్గా మనకు మాట్లాడుకుంటే ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది మన సుప్రీం కోర్టు దగ్గర ఉన్న ఒక మెయిన్ వెపన్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు సో ఎవరికీ లేని కొన్ని పవర్స్ సుప్రీం కోర్టు దగ్గర ఉండడం జరిగింది సో అందరినీ మంచి డైరెక్షన్లో పెట్టడానికి అది గవర్నమెంట్ అయినా ఒక ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్ అయినా ఒక సంస్థ అయినా అందరినీ ఒక మంచి వేలో తీసుకెళ్ళడానికి ఒక పవర్ ఇచ్చారు మన సుప్రీం కోర్టుకి సో అదే మనకి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో మీకు ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ అనేది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటూ ఉన్నాను సో నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్